चलिए दोस्तों आज हम आप लोग को एक तो चलिए दोस्तों आज हम आप लोग को एक नया वीडियो दिखाते हैं नए टॉपिक के साथ क्योंकि पिछले क्लास में हम आप लोग को एक लंबा वीडियो बताए थे जिसमें आप लोगों को समझाए थे कि किसी भी चालक तार में धारा का प्रवाह कैसे होता है तो ये आपका लेक्चर नंबर थ्री है तो इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा ये उससे थोड़ा सा आगे है आज हम आप लोग को दो तीन टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट बताएंगे दोस्तों तो सिर्फ आप लोग आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर कैसे धारा का प्रवाह एम्पियर के रूप में होता है तो आज हम आप लोग को बिल धारा से जुड़ा हुआ इसका मान एक एम्पियर का मान बताएंगे और साथ में एक परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कल हम आप लोग का टॉपिक लेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ड्रिप्ट वेग है ना तो पहले आप एक छोटा टॉपिक के बारे में जाने फिर आपको हम एक महत्वपूर्ण चित्र और इस साल का एक दिव्याई क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे जिसका नाम है ड्रिप्ट वेग जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिप्ट वेलोसिटी या संवाहन वेग अनुगमन वेग अपवाह वेग कई नाम है दोस्तों इसका तो सबसे पहले आज आप लोग जानिए कि एक एम्पियर धारा का मान कितना होता है यदि आपसे कोई पूछे कि एक एम्पियर एक एम्पियर एम्पियर धारा का मान आज हम लोग का एक छोटा सा ये एक न्यूमरिकल वैल्यू है दोस्तों एक आंकिक वैल्यू है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बस कैसे निकालते हैं वो हम आप लोग को आज सिखाएंगे तो आराम सीखिए ठीक ना सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक फार्मूला जानते हैं विद्युत धारा का हम लोग विद्युत धारा का एक फार्मूला जानते हैं क्या जानते हैं आप लोग हम पिछले क्लास में बताए थे कि विद्युत धारा का सूत्र होता है आई बराबर क्यू बाई टी अब हमको एक एम्पियर का मान निकालना है कैसे निकालते हैं आप लोग खाली सीखिएगा आई बराबर क्यू बाई टी ये हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं दोस्तों ठीक है अब आप गौर कीजिए इसका एक और सूत्र होता है Q के बदले आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं I बराबर Q के बदले क्या होता है आप लोग एन ई क्यू के बदले एन ई बाय टी ये हम आप लोग को बता चुके हैं कि I बराबर Q बाय टी या I बराबर एन ई बाय टी ठीक ना अब इसमें एक सवाल है दोस्तों I बराबर एन ई बाय टी अब यहां समझते चलना है सिर्फ कैसे मान निकालते हैं अब गौर कीजिए आई का मात्रा का आपको पता है कि आई का मतलब होता है विद्युत धारा है ना और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर तो विद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर ठीक अब बराबर एन का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन की संख्या ई e का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन और टी का मतलब हुआ समय अब आपको पता है अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है या एक इलेक्ट्रॉन आवेश का जो मान होता है वह एक दशमलव छह गुना दस के पावर माइनस उन्नीस कूलम यह आप लोग को पता है आप लोग पहले चैप्टर में ही पढ़े याद रखना है कि यदि आपसे कोई पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो एक कुलम आवेश हम जो बोल रहे हैं ध्यान से समझना आज सिर्फ देखना नहीं है आज का टॉपिक समझने का भी है तो जो बोले समझो सबसे पहले चीज दोस्तों कि आज हम लोग क्या निकाल रहे हैं एक एम्पियर धारा का मान कितना होता है कि ना कैसे निकाल रहे हैं डायरेक्ट हम आपको ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं दोस्तों लेकिन निकालने के लिए आप खुद से भी सीखिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला जानते हैं आई बराबर क्यू बाय टी ठीक ना या क्यू के बदले यदि आप एक और फार्मूला लिखना चाहें तो क्यू के बदले एन ई बाय टी जहां ई बराबर होता है एक दशमलव छह गुना दस के पावर माइनस उन्नीस कूलम मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है या एक इलेक्ट्रॉन आवेश का मान कितना होता है या एक इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संभव मान कितना होता है तो आप बोलिएगा एक दशमलव छह गुना दस के पावर माइनस उन्नीस कूलम याद हो गया दोस्तों सबसे पहले एक एम्पियर धारा का मान निकालना है आई बराबर क्यू बाई टी 
एक और फार्मूला आप लिख सकते हैं आई बराबर एन ई बाई टी क्यूब के बदले जहां एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है एक दशमलव छह गुना दस से पावर माइनस उन्नीस गुना मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश का मान कितना होता है तो क्या बोलोगे एक दशमलव छह गुना दस से पावर माइनस उन्नीस गुना ठीक है अब देखिए एक एम्पियर का मान यहां से आप निकाल लीजिए एक एम्पियर का मान तो एक एम्पियर का मान निकालने के लिए कुछ नहीं कीजिए वन सेकेंड बाय वन पॉइंट सिक्स गुना दस के पावर माइनस उन्नीस भागा दे दीजिए दोस्तों भागा दीजिएगा इसका जो नोमिकल वैल्यू आएगा सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू पावर एटीन देखिए अब यदि आपसे कोई पूछेगा कि एक एम्पियर का मान कितना होता है तो मान निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना है एक इलेक्ट्रॉन के मान को सिर्फ एक से डिवाइड कीजिए क्यों क्योंकि तो यह प्रति सेकेंड के लिए होता है दोस्तों एक सेकेंड में ये एक सेकेंड में एक इलेक्ट्रॉन के मान का होता है दोस्तों इसीलिए एक से एक इलेक्ट्रॉन के मान को भागा दे दिए जब आप भागा दिए तो मान क्या आ गया सिक्स पॉइंट टू फाइव गुना दस से पावर अठारह मतलब यदि आपसे कोई पूछेगा कि एक एम्पियर का मान कितना होता है देखिए एक एम्पियर धारा का मान कितना होता है तो आप बता सकते हैं कितना बताएगा सिक्स पॉइंट टू फाइव गुना टेन बी पावर अठारह तो इतना आपको बताना है दोस्तों तो यदि आपसे कोई पूछे कि एक एम्पियर का मान कितना होता है तो क्या बोलेगा सिक्स पॉइंट टू फाइव गुना दस के पावर अठारह तो बस यही आप लोग को याद रखना है दोस्तों तो इसको आप लोग उतारना भी शुरू कीजिए तो चलिए दोस्तों अब हम आप लोग को एक एम्पियर धारा का मान बता चुके हैं कैसे निकलता है अब आप लोग एक काम कीजिए इसको उतारिए भी दोस्तों इसको उतारते भी चलिए सब लोग को हम एक मिनट का समय देते हैं फटाफट आप इसको उतारिए ना कि आखिर कैसे निकलता है एक एम्पियर धारा का मान सबसे पहले देखते चलिए आप लोग उतारिए और समझते चलिए एक एम्पियर धारा का मान हम लोग को निकालना है कितना होता है हम लोग एक फार्मूला जानते हैं दोस्तों आई बराबर क्यू बाय टी इसी फार्मूले का उपयोग करना है अब लिखना क्या है लैंग्वेज में यह समझो कि यदि किसी धातु चालक से समझना जो हम बोल रहे हैं कोई भी चालक का है यदि किसी धातु चालक से एक एम्पियर की धारा मान लो कोई चालक तार है समझना जो हम बोल रहे हैं यदि कोई चालक तार है और उस तार से एक एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है तो इसका अर्थ क्या होता है मेरी बात को समझो यदि कोई तुमसे पूछे जनरल समझो क्योंकि तो ये चैप्टर समझने वाला है दोस्तों लिखने समझने वाला नहीं है समझने वाला समझो यदि आपसे कोई पूछे अच्छा बता बोला ये वो तार है ये वो तार है और उस तार में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ समान समझने का चीज है समझो इसको यदि आपसे कोई पूछे कि किसी तार में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित तो हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका क्या मतलब है एक एम्पियर धारा का मतलब क्या होता है हमको क्या निकाला एक एम्पियर धारा का मान मतलब समझ ले तो ना मान निकलेगा तो पहले मतलब समझो वही हम लिख दिए आप लोग को उतार लिया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों यदि आपसे कोई पूछे एक एम्पियर धारा का मतलब क्या होता है तो ये क्या लिखे इसका अर्थ होता है कि एक सेकेंड में समझो हम क्या बोल रहे हैं एक सेकेंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है यदि एक सेकेंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित हो तो इसका मतलब हुआ कि उस चालक तार से एक एम्पियर की धारा प्रवाहित सब लोग को समझ में आया सब लोग को समझ में आया अगर बोल सकता है फोन पर नहीं है ना अब हम फिर से रिपीट कर रहे हैं समझेगा यदि आपसे कोई पूछे कि एक एम्पियर धारा का मतलब क्या हुआ तो आप कह सकते हैं कि सर यदि किसी तार में यदि किसी तार में एक सेकेंड में कितना सेकेंड में एक सेकेंड में एक कूलम एक सेकेंड में एक कूलम यही रखने करना है एक सेकेंड में एक कूलम आवेश क्या हो रहा हो प्रवाहित हो रहा हो 
तो उसे ये लोग कहते हैं एक एम्पियर था अच्छा एक चीज तो आप लोग को पता है पहले से पूछो क्या कि एक इलेक्ट्रॉन का मान या इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है बाबू पहले से लोग पढ़ते हैं वन पॉइंट सिक्स गुना दस से पावर माइनस उन्नीस गुना ये सब लोग को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है एक दशमलव छह गुना दस पावर माइनस उन्नीस गुना ये तो पता है इसलिए देखिए किसी चालक से प्रति सेकेंड तक एक सेकेंड में एक सेकेंड में प्रवाहित एक गुलम आवेश देखिए क्या लिखा हुआ है किसी चालक से प्रति सेकेंड प्रवाहित एक गुलम आवेश तो क्या कर दिया आपको पता है एक गुलम आवेश का मान कितना तो वन बटे वन पॉइंट सिक्स पांच उन्नीस भागा दे दिए होगा भागा दे दिए तो आ जाएगा सिक्स पॉइंट टू फाइव गुना पावर अठारह इलेक्ट्रॉन अर्थात अब यदि आपसे कोई पूछेगा कि बताओ एक कुलम आवेश का मान कितना होता है तो आप ये भी बोल सकते हैं या वन कुलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ठीक ना तो आपके पास एक और आंकड़ा मिल गया सिक्स पॉइंट टू फाइव गुना दस पावर एटीन इलेक्ट्रॉन अर्थात एक एम्पियर धारा का मान कितना होता होगा सिक्स पॉइंट टू फाइव गुना दस पावर एटीन इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड मतलब क्या होगा तो समझो यदि आपसे कोई पूछे मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ हम जो बोले समझना इसका मतलब यह नहीं हुआ कि एक एम्पियर धारा में एक सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित इसका मतलब यह नहीं हुआ इसका मतलब हुआ कि किसी चालक तार में कि कोई भी चालक तार के एक सिरे में किसी भी चालक तार के एक सिरे में इतना इलेक्ट्रॉन आ रहा है और दूसरे सिरे से इतना ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कोई तार है मान लीजिए कोई तार है तो इस तार के अंदर अंदर जब प्रवेश करेगा तो अंदर प्रवेश एक सेकेंड में एक सेकेंड में इतना ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा और इतना ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब हम उसको कहेंगे एक एम्पियर धारा अब आपको समझ में आया एक बार फिर से बोल रहे हैं फिर से समझना हम कहे कि यदि कोई तार है यदि कोई तार है तो उस तार में उस तार में सिक्स पॉइंट टू फाइव गुना दस पावर एटीन इलेक्ट्रॉन एक सिरा में प्रवेश करेगा कितना सेकेंड में एक सेकेंड में और इतना ही इलेक्ट्रॉन जितना प्रवेश किया उतना ही इलेक्ट्रॉन निकल जाए जितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया उतना ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तब हम लोग कहेंगे क्या एक एम्पियर धारा तो यदि आपसे कोई पूछे ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछे कि बताओ एक एम्पियर धारा में यदि किसी तार में एक एम्पियर धारा प्रवाहित तो हो रही है तो बताइए कितना इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे में प्रवेश करेगा बताओ कितना प्रवेश करेगा तो आपके पास आंकड़ा मिला हुआ है कितना सिक्स पॉइंट टू फाइव गुना के पावर इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड मतलब एक सेकेंड में एक सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा और इतना ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक सेकेंड में तब हम कहेंगे एक एम्पियर की धारा 